荒郊，寂静内，一具无名男尸引出一连串离奇案件，反转，再反转，再反转，在推理小说中出现的故事，竟在现实中真实发生。看警方如何抽丝剥茧，最终将凶手绳之以法。让我们一起走进今天的案件。莫看见面平如镜，要看水底万丈深。欢迎来到《解密日记》，我是超人。今日说法是国内最著名的法制类节目。从1999年的一月节目开播至今，形形色色的案件中有这样的一起案件，它错综复杂，离奇曲折。办案的刑警也发出了“当了一辈子刑警也不见得能遇见一起这样案子”的感慨。这起案件呢，就是烟锁殡仪馆。讲这个案子啊，还有一个契机。作为悬疑奇趣的爱好者，十一放假想找一个犯罪的电影来看，正好看到了由这起案件改编的电影《龙门巷》上映了。影片的拍摄地更是选在了数九寒天的黑龙江，给整起案件更带来一丝凛冽。看过电影更是惭愧，作为一个讲解世界各类离奇案件的频道，竟然还没讲过烟锁殡仪馆，实属不该。那么闲话少叙，我们一起来走进这起案件。二零一零年的七月十三日，山东济南市商河县的孙集乡，一位村民在村外农田一个废弃的机井里发现了一具高度腐败的全裸男尸，随后啊就报了警。警方赶到现场后也吓了一跳，原来这个机井直径只有三十三厘米，大小啊跟篮球差不多。警方费了很大力气才将男尸从井中拉出，经过鉴定，死者身高一米八三，体重九十公斤，年龄大概在三十到四十岁之间。在尸体被拉出后，又在井下找到了一把斧子。死者死亡的时间应该。但是在三个月到一年之前，死亡原因是被钝器打击头部致死。警方仔细地勘察了现场的环境，因为时间久远，周围杂草丛生，线索是高度匮乏。案发地在三个村庄的交界处，离村民们居住的地方有四五公里远，属于荒郊野外。平时没什么人来，警方除了在现场找到了斧子外，并没有其他任何的线索。面对这种情况，警方决定从两个方面入手：一边追查现场发现的斧子，一边查明死者到底是谁。在斧子上并没有发现指纹和血迹，但是这把斧子的样式却引起了警方的。注意，在斧头和木柄之间有两块加固用的金属片，这种斧头平时并不算常见，因为价格比一般的斧子要贵，所以很少有买这种类型斧子的。警方怀疑这把斧子很可能是犯罪嫌疑人专门用来作案的，随即就走访了镇上所有的五金店，很快找到了镇上唯一一家售卖过这类斧子的五金店。据店主介绍，这个样式的斧子他们一共进了八十把。已经卖出了十三把。由于五金店人流量较大，而且时间也比较长，老板也记不清这十三把斧子都卖给了什么人，只记得是在二零零九年的年底进的货。斧子的线索只能说明命案发生在二零零九年的年底之后。接着又有村民表示，在二零一零年的一月二十八日，曾经在废弃农田看过暗红色类似血迹的物质。警方立即推测，案件发生在二零一零年的一月期间。而在另一边，警方啊开始从案发现场周边的村子查找在这段时间内失踪的村民。五天之后，找到了符合失踪条件的十七个人员。然而，那个全身赤裸、面容模糊的死者，并非是这十七个人员其中一个。警方扩大了调查范围，在全市乃至全省对死者的身份进行排查。然而蹊跷的是，全国失踪人口登记库都查过了，却始终没有这个人的消息。结合凶手行凶之后要把死者身上的衣服都脱掉，警方猜测有没有可能死者是外地人，被本地人伤害后抛尸在井中。既然从死者方面无从下手，能不能从凶手入手？当地失踪的十七个人里，虽然没有死者，会不会有畏罪潜逃的凶手呢？警方啊，果然发现了蛛丝马迹。十七名失踪人员虽然都不是机井里的死者，但警方根据失踪时间以及每一个人背景进行排查，其中一个叫做王希元的，似乎和这起命案有着某种特别的联系。王希元三十六岁，离异，欠有巨额的外债。他在孙集乡开了一家养鸡场，由于本人经常去外地购买饲料、售卖鸡蛋，结交人员也比较复杂。最让警方怀疑的是，王希元的失踪时间与警方推测的死者死亡时间非常的接近。那么，他会不会与这起案件存在某种联系呢？警方开始时并没有怀疑，因为王新元身高只有一米六五，身材呢十分的瘦小，而死者身高一米八三，体重九十公斤。要想把身材魁梧的死者遇害之后扒光衣服倒过来塞进井里，貌似瘦小的王新元很难做到。
。但随着警方调查发现，王新元把刚刚买来半年的小汽车送去修理了。据汽修厂老板回忆说，王新元送来的车只有一点剐蹭，并不需要整车喷漆，但他当时却要求汽修厂全车喷漆，宁可多花很多钱。这样的做法也让汽修厂的老板觉得很不合理。而接下来，王新元失踪了，这辆送来的小汽车就一直留在了汽修厂。为什么要对小剐蹭的车辆整车喷漆？有没有可能王新元想掩盖什么不为人知的秘密呢？警方啊，对车辆进行了仔细的检查，意外的在后备箱一片枯黄的树叶上发现了一处暗红色的印记，很像血滴落在叶子上留下的。随后对其进行化验，果不其然就是血迹。将其 DNA 与被害人 DNA 比对，也完全吻合。这一关键证据足以说明王希元曾经用这辆车拉过死者。现在他又去向不明，显然王希元有重大的作案嫌疑。警方马上着手调查其所有亲友和联系人。通过王希元的手机通话记录，警方发现，在二零一零年的一月份，王希元与两个来自天津的号码联系密切，但一月二十四日以后，和其中一个联系人就再也没有联系过。而这个与王希元不再联系的人，自此之后就消失了，电话也始终处于关机的状态。此人失踪的时间与推测的案发时间基本吻合，警方立即与天津方面取得了联系。经过调查，这个人叫韩本利，三十二岁。韩本利家人称，二零一零年一月，他和老乡外出打工了，但是最近半年却失去了联系。此时，另一个叫做韩宝山的人也进入了警方的视野。韩本利就是和他一起外出打工，最后不知所踪的。韩宝山也是与王希元频繁通话的另一个天津人。警方啊，随即找到了韩宝山了解情况。然而，面对警方，韩宝山却什么也不说。当警方再次联系到韩本利的家人，得知了一个重要的细节：韩本利在没有音信之后，他的妻子曾询问过韩宝山自己丈夫的行踪。韩宝山称，韩本利到其他地方打工了，他也联系不到。面对 DNA 对比结果和韩本利家人提供的信息，韩宝山无法解释，最终承认了韩本利是自己杀害的。这就奇怪了。一起外出打工的韩宝山为什么要对自己的同伴和老乡痛下杀手呢？原来，二零零九年的九月，有人出了十万块钱，请韩宝山和韩本利去杀一个人。出钱的人不是别人，正是目前已经失踪的王希元。韩宝山交代，王希元让他们来杀一个叫做张本岭的人。韩宝山两个人呢、啊，来到了案发地之后，就住在了县城里，先后策划了几次暗杀，包括制造车祸、安装定时爆炸装置等手段，可都没有得手。几个月过去了，买凶的钱从十万给到了十四万，依旧没有成功。韩宝山他们俩再次向王希元要钱。就在这时，韩宝山接到了王希元的电话。电话里，王希元对韩宝山说：“已经拖了这么久，你如果尽快杀了张本岭，我就给你钱；要不你就等着我找人把你整死吧。”另外，王希元还对韩宝山讲：“如果你把韩本利也杀死，我就把原本给你们两个人的钱全给你。”于是，二零一零年的一月二十四日，韩宝山对自己的同伴下了手，他用新买来的斧子伤害了韩本利，随后叫来了王希元，把韩本利的尸体运到了距离王希元家两公里外的机井里。抛尸灭迹，随后韩宝山离开，返回天津。就这样，这起机警藏尸案破了，剩下的就是把王希元抓捕归案，这样案件就全部结案了。然而，抓捕王希元却遇到了巨大的麻烦。在王希元失踪前，曾给很多村民发送了一条相同的短信，大体内容就是说，他因为债务问题在外面躲债，家里有些事情照顾不上，希望大家帮忙照顾一下。待他回来之后，再感谢兄弟。可是无论王希元是潜逃还是躲债，他在外面生活必然会有花销，无论是坐火车、汽车或者飞机，也一定会留下蛛丝马迹。可警方对王希元所有的银行账户，包括他家人的账户，一直进行着严密的监控。王希元就像人间蒸发一样，一点消息都没有。于是，警方再次深入排查。这一次离开前的短信重新引起了他们的注意。王希元失踪后几天，他群发的短信内容称呼是一样的，叫“兄弟”。但是，有些收到短信呢，却是王希元叔叔辈、爷爷辈的，他也是这样称呼为“兄弟”。这一细节引起了警方的注意。在山东部分地区，传统观念还很重，直到现在，许多年轻人过年走亲戚，遇到长辈还是要磕头的。再结合王希元，如果真的是跑路了，事先跟自己的孩子什么都没有交代，家里面的养鸡场也没有妥善安置，喷漆的车也不要了，银行卡里的钱一分都没有动过，所有这些线索结合起来，王希元不像是跑路。
更像是遇害了，并且最有可能行凶的就是已经入狱的韩宝山。两个人本身就是买凶伤人的关系。案发那天，韩宝山杀害了韩本利后，和王希元一起抛尸。韩宝山思前想后，觉得挑拨他们自相残杀的王希元实在可恶，趁其不备将王希元杀害，然后拿着王希元的手机给村民群发短信，是存在这种可能的。但警方传唤韩宝山，面对问询，韩宝山矢口否认。警方继续深入调查。有目击者在二零一零年的三月九日最后一次见过王希元，此时的韩宝山正在天津老家，二人分开后也没有再联系过。显然，凶手并不是他，案件陷入了僵局。时间来到了二零一二年的十月，此时王新元失踪已经两年半了。在一次关于此案的分析会上，一位警员就讲起了一个笑话：警方在查王新元的时候，曾多次找到王新元的暗杀对象张本岭了解情况。有一次，张本岭对王新元的杀人方式十分的不屑，他说：“就这些人还想杀我，太笨了！杀完人之后还把尸体扔在井里，要是我，早把尸体给烧了。”这个会上无心说出的笑话，却让民警起了疑心，因为张本岭在当地专门出售兽医、花圈、棺材等丧葬用品，还负责去殡仪馆火化尸体，干白事已经十多年了。有没有这种可能？王新元雇凶杀张本岭总是失败，张本岭发现后找到了王新元，趁其不备将其杀死，然后利用自己职业之便把王新元的尸体一把火烧掉。并且拿着王希元的手机群发短信，造成一个躲债的假象。可是，虽说张本岭经常出入殡仪馆，但尸体火化可是有着非常严格的程序的，不是说你想火化就能火化。证据究竟在哪儿？于是，警方找到张本岭，对其进行了询问，但张一直不承认。没有办法，警方来到了当地殡仪馆，仔细观察了火化的记录。之前警方就怀疑王希元可能是在三月九号被害的，可警方发现三月九日这天张本岭并没有来当地的殡仪馆办理过业务，这一天所有被火化人员的信息都是真实的。警方又调取了周围四五个县市的记录，结果发现就在三月九号那一天以及随后的几天。张本岭在当地和其他的几个殡仪馆一共火化了五个人，但张本岭在送这些死者火化的时候都提交了死亡证明，手续是完备的。难道怀疑错了吗？警方并没有放弃，坚信其中肯定还隐藏着一个重大的秘密。随后，警方调查了近几年所有张本岭火化人员的名单，经过长时间的比对，他们终于发现了蹊跷。在二零零八年的十二月，张本岭曾火化过一个丁姓的老人。可在二零一零年的三月九日，张本岭的火化记录里又一次出现了这个丁姓老人。也就是说，早在二零零八年十二月已经死亡并被火化的老人，一年多之后在外地又被张本岭火化了一次。警方找到了老人的亲属，确认老人过世和火化的时间就是二零零八年，而不是二零一零年的三月九日。那么，二零一零年三月九日被张本岭火化的人是谁？张本岭有重大的作案嫌疑，但是要想将张本岭绳之以法，依旧缺少关键证据。就在这时，另一组警员在对张本岭的妻子张红霞进行调查时，得到了一个非常重要的信息。张红霞提到，他们家的一把太师椅坐垫在二零一零年的三月份不见了。因为当时天气还很冷，正常情况下椅子上应该是有垫子的。张红霞也因为这事儿问过张本岭，但被张本岭岔过去了。警方连夜带人赶赴张本岭家进行搜查，没在椅子上发现什么可疑的痕迹。第二天一早把椅子抬了出来，在阳光下仔细查看，最终他们在椅子靠背后面的木条上发现了几点喷溅的血迹。在对血迹进行提取 DNA 检验后，确认是死者王希元。证据确凿，面对两份火化记录和 DNA 的比对，结果张本岭终于承认王旭元就是他杀害的。那么，为什么王旭元要杀张本岭？为什么到最后反而是王旭元又被张本岭给杀害了呢？原来，张本岭的妻子张红霞和王旭元有婚外情，张王两人为了长久在一起，就雇佣韩宝山和韩本利企图杀害张本岭。因为多次暗杀不成，张本岭其实早已经发现了妻子和王旭元的奸情，也清楚王旭元频频动的坏心思。于是，在二零一零年的三月九日这天上午，趁着妻子不在家，张本岭就把王新元约到了自己家里，把他和张红霞的事挑明了。气愤的张本岭在同伙李文熙的帮助下，用木棍把坐在沙发上的王新元打死。
，因为沙发垫上沾染了大量的血迹，张本领就把垫子和尸体一起放进殡仪馆使用的尸体袋，并谎称死亡证明丢失需要补办，开出了一张空白的证明，将王希元以丁姓老人的名义在外地的一家殡仪馆火化了。作案后，张本领用王希元的手机给其亲友群发了短信，造成出去躲债的假象。他本以为这样就安排的天衣无缝了，却没想到自己的一句玩笑，竟然真的被警察当了真，露出了破绽。整起案件不断反转，全程烧脑。好多人都说这起案件要比悬疑小说精彩，甚至可以改编成电影。我也是在十一看过了由这起案件改编的电影《龙门巷》后，觉得一定要把这个案子分享给大家。另外啊，推荐大家看一下《龙门巷》，把离奇的案情和东北冬天的凛冽相结合，实在是太好看了。本期视频不含任何的商业推广，请大家放心使用。